gentlemen, welcome back, welcome back, back in action like Jesse Jackson. How are you guys? How's everything? Hi, Ceci. Hi, Carlos. How are you? Hello, William. Hello, Carolina. How are you? Welcome, everybody. Hello, Lydia. Hello, Edu. Hello, Marvin. Hello, Marvin. Hello, teacher. How are you? Hello, Roberto Perdomo. Hello. Hello, Elmer Cisco. Hello, Jesse. Hello, teacher. How are you? Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Back in action like Jesse Jackson, ready for action. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? It's Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. Everybody repeat. Today, Today. is, is Wednesday. 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 Miércoles. Miércoles is Wednesday. All right, guys. Uh, let us get started. I would like for us to uh, go ahead and get started. Okay, thank you, Lydia, for the information. Thank you, Lydia. Escucha, Lydia. Lydia Arevalo. All right, all right. Let us get started, ladies and gentlemen. ¿Quién me puede decir qué se acuerda de la clase de ayer? ¿Quién me puede decir ¿Qué se acuerda de la clase de ayer? Alguien que se acuerde de lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ceci, ¿qué vimos ayer? Hi, ¿qué se acuerda de lo que vimos ayer? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué me puede decir? Hello, hello. William. Yo me acuerdo que era un repaso de, por ejemplo, what do you have in your house? Que era que teníamos en cada una de las cosas, en nuestra sala, en nuestras cocinas. That is correct. Eso es exactamente lo que estuvimos viendo. Eh, vimos un video. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Los voy a poner en silencio y les voy a compartir mi pantalla. Hello, Doris. Hi, Doris. All right. Ok. Ahora ya no se escucha tanta interferencia. Ok, gracias Mario. Sí, estuvimos viendo vocabulario acerca de furniture of the house. Correcto. Ok, now what we're going to do at this moment is we're going to be looking at the next section. There is a bedroom. Ok, todos hicieron eh, la actividad acá. Yesenia, aquí veo que ya la hizo. There is a bed in my room. There is a table in my room. There are two windows in my room. Ok, excelente. Cabalito, así como lo hizo ella. Lo quería. There is no table in the kitchen. Okay. There is a microwave in the living room. Excelente. Yes, yes, favor, Rosie. All right. So this is what we were looking at yesterday. So in today's class, we're going to be moving on and we're going to be analyzing section 2.9, knowledge check. Knowledge check, instructions. Write each sentence in a different way, selecting the correct words. Instrucciones, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas. So, vamos a estar trabajando en esta sección. Ejemplo número uno. Repeat, please. I don't. 
I don't have a table. Have a table in the bedroom. In the bedroom. There's no table. There is no table in the bedroom. In the bedroom. Right. Eso quiere decir no hay una habit perdón, no hay una mesa en mi habitación. Quiero que noten que en el ejemplo A le puse I don't have. Eso quiere decir yo no tengo a table in the bedroom, una mesa en mi habitación. So I don't have quiere decir yo no tengo. I don't have. La otra es there's no table in the bedroom. Se traduce no hay una mesa en la habitación. So es muy diferente entre, entre no tengo y no hay. All right. So la diferencia es I don't have y there's no table. Eh, ejemplo en español. Yo no tengo una mesa en el dormitorio. Y la otra sería no hay mesa. No hay. No hay mesa una en el dormitorio. Ok. Excuse me. Mi español no es muy good looking. Aquí tiene que decir no hay una no, no, no. Ajá, mesa en el dormitorio. Error de dedo ahí de mi parte. Excuse me con I'm sorry. All right. So vamos a trabajar esta actividad. Eh, quiero que le den click. Tienen que elegir dos. I have some chairs in the kitchen. Y después chairs in the kitchen. Vamos a decir there are no chairs in the kitchen. So. Vamos a completarlas todas. En total son cinco. Les voy a dar cinco minutos. Si tiene alguna consulta sobre la gramática o el vocabulario, puede levantar la mano en la plataforma y yo con mucho gusto le voy a asistir. Tienen cinco minutos empezando. Vamos a poner el cronómetro. Ok, tenemos cinco minutos empezando ya. Let's go. Pueden empezar. Y esto lo vamos a hacer aquí en la sección que se llama 2.9 Knowledge Check. Vamos bien con la agenda. Ya casi empezamos la unidad 3. Eso quiere decir que vamos muy bien en el avance de la plataforma. Tienen cinco minutos. You may begin. Hola Doris. Hola, es que no he podido ingresar a mi plataforma. La máquina le dio por actualizar y apenas va por 21%. No más eso estoy. Ok, allí le escribí en el chat. Hello, Elmer, do you have a question? Levanta la mano. Ana, estamos trabajando en el knowledge check.
Con problemas de internet, teacher. Ok. <coughs> All right, le vamos a tener paciencia. Ada, ¿tiene una consulta? Ok, ahí está. Hola Ceci, levantó la mano, dígame. Este, una consulta. En el, en el, en el número 2. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia de... Dere A. Dere A. Ajá. La primera. No, en la segunda, ajá, la, en la, el número dos. La, Pero la, 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 la primera opción. Sea, correcto. Ah, eso sería there's con S. There's. Y there's. There's A. Ajá, there's A. No, es diferente con el there is. Eso es cuando se escribe la pronunciación completa, pero aquí como estamos viendo que hay un apóstrofe, eso quiere decir que es una contracción. Eso no vamos a, a decir there is a, ah, vamos a decir there's. 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 Ajá, there's. Con S al final y después a. Ah. There is, there is, no, there's a. There's. there's. Uh, ok, gracias, teacher. All right, all right. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, podemos continuar. Hello, Mauricio López. Levantó la mano. Dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuál van en el, en el módulo? ¡Oh! Se acabó el tiempo. Explotó la bomba. ¡Pum! Ok, dígame, Mauricio López. En la plataforma por cual van. Ahorita estamos en la sección Knowledge Check 2.9 Knowledge Check. Pero eh, okay. déjame hacer un census, saber si necesitan más tiempo o a ver si ya terminaron. Uh, ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos o necesitan más tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Terminamos o necesitan más tiempo? Ok, sí, no, no, sí. Ok, ok, gracias, gracias. Ok, vamos a chequear un rapidito, vamos a chequear. Uh, quiero un voluntario que me haga la número two, number two, a volunteer, please. Somebody give me a volunteer, volunteer, volunteer for number two. Can I get a volunteer? Let me have one volunteer, please. Uh, one volunteer, one volunteer. Oh, Angel. Gracias, señorita Angel. Dígame, ¿cuál es su respuesta para la número dos, señorita Angel? There are some chairs in the, in the kitchen. Very good. No, número dos. I have a stove. Ah, no. Número dos. Um, there are stove in the kitchen. Very good. There's a stove. Stove in the kitchen is correct. All right, Angel, select somebody. Seleccione um, el próximo um, participante, Angel. Ana Ramirez. Ana Ramirez. Gracias, señorita Angel. Ana Ramirez, ¿estás allí? Ana Ramirez, ¿estás allí? Yo creo que Ana Ramirez no está. Elija a alguien más. Eh, Carlos Avilés. Carlos. Carlos. ¿A dónde está Carlos? Está Carlos Méndez, pero no veo a nadie que se llama Carlos. Good night. Avilés. Good night. Oh, there you are, Carlos Avilés. Welcome. Hi, 
Hello, Carlos. Ok, Hello. Carlos, de, deme la respuesta para la número 3. Number 3, please. Carlos Aviles. Number 3, please. Voy, voy, voy. Solo busco en la pantalla donde... Ok, si quieres, comparto mi pantalla contigo. Ok. All right, ahí está. Dime cuál es tu respuesta para la número 3. I don't have a refrigerator. I don't... Eh, sería, there's, there is no, there, there is no refrigerator. Refrigerator, I don't have a refrigerator, there's no refrigerator. Good job. All right, Mr. Carlos Aviles, select somebody for number four, please. Number four, please. Number four. Yes, please. Select somebody for number four, Carlos Aviles. Select somebody. Boy, boy, boy. Elisa eh, a uno. A un alumno. Gaby Merino. Gaby Merino. Ding, ding, ding. Ha sido seleccionada. Gaby Merino le tocó. Ok, yo creo que Gaby Merino no está conectada. Vamos a continuar. Selecciona a alguien más, por favor. Seleccione a alguien más, por favor. Mario Morán. Mario Morán. Mario Morán. Number four, please. Mario Morán. Número cuatro. I don't have... Of the window. Uh, there are no curtains of the window. Very good. There are no curtains in the on the window. No hay cortinas en la ventana. Very good. Mario. Ding ding ding. Mario. Disculpen, estoy desorientada. Okay. Gladys, estamos en la sección número 4, do, perdón, 2.9, Knowledge Check. Les voy a compartir mi pantalla, Gladys, para que pueda ver en qué estamos. Estamos en esta sección que dice 2.9, Knowledge Check. Ya hicimos la 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la última con la 5. Mario, select somebody. Uh, Perdón, no se le escucha muy bien. Oh, señorita Ceci. Number five, señorita Ceci. Cuéntame su pantalla, por favor. Claro que sí, señorita. Gracias. Por Con mucho gusto. Dele allí, número cinco. I don't have. I don't have any room on the floor. Ok, pronuncia rugs. Rugs. Se escribe con U, Rugs. pero se pronuncia como que es A. Rugs. Rugs. Son como, son como... Tapete, alfombra. Ajá, son alfombras. No carpeta Rugs. completa, son alfombras, alfombras pequeñas. Rugs. 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 There aren't any rugs okay. on the floor. Perfect. There aren't any rugs on the floor. Thank you, Mario Moran. Oh, Mr. Mario Moran, you are the man. Thank you. There's no... There are some chairs in the kitchen. I have... Ah, aquí sería, there are some chairs in the kitchen. Oops. La primera sería, there are, no there aren't. Correcto. Ahí está. Ahí está. There are some, okay. So, la uno es, there are some chairs in the kitchen. Es, es positivo, no negativo. All right. Now, guys, we're going to go ahead. Vamos a continuar eh, con la próxima actividad en la plataforma. 2.10, lesson objective. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en la lectura 
y búsqueda de detalles. So, vamos a hacer una lectura acerca de diferentes eh, tipos de casas en el mundo. Les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver y escuchar a la misma vez. Listen, please. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Ok, en este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta American tribes. acerca de la pronunciación o el significado eh, en una de, es, de las lecturas que acabamos de escuchar? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta sección? Ok, solo para compartir con ustedes un poquito de mi vida personal. Eh, yo estudié la universidad en San Antonio, Texas. Aquí donde está la primera lectura, San Antonio, Texas. Yo estudié en Southwest Texas College, Business Administration. De ahí salí yo. Gracias a Dios. All right. Let me have one volunteer. Carolina. Ok. Gracias, Carolina. Le vamos a poner el mute porque tienen una conversación por ahí. Mauricio, usted lea, por favor. Usted se ve que está activo. Ok. Uh, Léame sí, donde dice parte. In San Antonio, Texas Ok In San Antonio, Texas There is Purple House This house is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros Miss, is a Mexican. Miss, ah, Miss, Miss Cisneros. Mr. es para Miss hombre. Cisneros. Miss ah, okay, es okay. para mujer. Miss Cisneros is a Mexican American uh, writer. Writer, es, escritora. Uh, she is famous. Famous. Uh, famous, famous, for, famous for her interesting stories. The house has a forest with a pink floor. The rooms pink floor. Are 
pink floor. Pink floor. The rooms, rooms are green, pink and um, purple. There are many boots. Uh, many, many. Se escribe many. con A, pero se pronuncia con E. Many. Okay, many boots and colorful painting. paintings. 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 Um, house are right or beige. So her house is very different. Some of her neighbor think her house is too colorful, but Miss Cisnero loves it. Loves it. Loves it. All right. Good job, Mauricio. Excellent work. Good pronunciation, Mauricio. Very good. Thank Mauricio, you. select somebody, please. Um, Doris Alas. Doris Alas. Doris Alas. Okay, selecciona a alguien más. Creo que Doris Alas no está allí. Seleccione a alguien más. Mm, no. Estoy en mi teléfono buscando la pantalla. Aquí, aquí la ah, estoy okay, compartiendo con ustedes. Ajá. No sé si la puede okay. ver. Sí. ¿La puede ver? Sí. Sí, ya. All right, ya Doris Alas. Ding, ding, ding. You may continue. Every year, many people visit Arizona to learn about not Native, no sé, no sé. Native American. Native. Right. Native. Native American. Sí. Um, most people start, stay in hotels, but some people stay in tradition. Native right. tradition. That's right, tradition. American homes. Native call, American tradition. Call, Most people Native stay in American traditions. American homes school Asian. Called Hogan's. Hogan. Hogan. No, pero la siguiente. Lorraine Nelson. La siguiente. El nombre del cero Ajá, es Lorraine, Lorraine es que, Nelson. Es que no, 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 en la pantalla eso no distingo. Es, es R, doble R, ¿verdad? Lorraine Nelson. A uh, right. teacher from Arizona. Invite visit, visitor to a star in the, in the Hogan. It has three chairs to bed on the floor and a wood burning stove. Wood Miss burning Nelson, stove. Wood burning stove. That's right. O sea, que ellos cocinan a leña okay. en Arizona. Miss Nelson, she is here. Teaches. Yes. Teaches. Teacher, teacher, teachers. No, no, teachers. No, teachers. Teachers. Uh, teachers. That's uh -huh. right. Here. Yes. Guess about Native American traditions. Very good. Native American traditions. Good job, Dory. Excellent. Now, what I want you to do, guys, I'm going to give you five minutes and you are going to practice the conversations in pairs. You are going to practice reading out loud the text in 
pairs. Are you ready? Let's go. Elizabeth, Carolina, what's going on? Hello, hello. Hello, hello. Hi, teacher. Eh, no las escucho practicando la lectura. Están en silencio las dos. No, I think Carolina is not here. Ah, okay. Ah, pues la voy a cambiar de pareja. Okay. Y usted es Elizabeth Vázquez. La voy a poner con Marvin y Mauricio en el breakout room número uno. Ok, thank you. All right, ya le mandé la solicitud. Carolina, 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 probando, probando. Carolina, Carolina, estás allí. Carolina, Carolina. Corazón, 
haga una pausita pequeña para que no se escuche corrido el diálogo o, o, o lo que está bien. Ok. Continúe, por favor. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Father Holland, the Rain Nelson, a teacher from Arizona, <clears throat> invites visitors to stay in her home. It has three chairs, two beds on the floor, and a uh, a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American tradition. Ok. De lo, que, de lo que está escrito en la lectura, ¿hay algo que no entiende alguna palabra? Um, eh, Cuando dice, en a wood burning stove. Ah, cocinan con madera o con leña. En el horno. Con leña. Cocina. Ajá. O cocina de leña. Ah, cocina de leña. Ajá. ¿Ves? Ya sabe quién es esta. ¿Qué es? No. Es como sus invitados. ¿Cómo? Time, time, ding, 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 time's up, time's up. All right, all right, everybody. Ya se terminaron los cinco minutos. So right now, what we're going to do, lo que van a hacer es van a escribir un párrafo Así como este, por lo menos cinco o seis oraciones, describiendo la casa de alguien acá. En el discussion forum. Van a describir la casa de una persona en esta sección. Tiene cinco minutos. Starting now. Teacher, a question. Hello, hello. hello. A question. What, is your, what is your question? Eh, no podría ser eh, algún lugar. También, si quiere describir un lugar, por ejemplo, dígame, por ejemplo. Eh, eh, algún museo, el sí, Palacio Nacional, sí, sí, la sí, Catedral sí. o algo así. Sí, sí, cómo no, claro que sí. Puede escribir lo que hay ahí, lo que se hace, la cultura, claro que sí. Por lo menos cinco o seis oraciones. Lo vamos a hacer aquí en el discussion forum. Tiene cinco minutos. Bueno, ahora son cuatro. Carlos Orizarte. Es bienvenido. Evelyn Mejía levantó la mano. Dígame, Evelyn. Sí. 
Buenas noches, teacher. Perdón, esta, 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 este párrafo que vamos a escribir es abajo del video que acabamos de ver. That's right. Right here. Aquí está el video. Uh -huh, uh -huh. Reading two special houses. Uh -huh. Y de allí va a ir aquí abajo y le va a dar clic donde dice añadir una publicación. Uh -huh. Donde dice título, va a escribir su nombre. Uh -huh. Y en la cajita de abajo va a describir un museo, eh, un banco, un lugar y describir la cultura y la historia. Okay. Gracias. Les quedan dos minutos. Oh, time's up. Ding, ding, ding. Time's up. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos o necesitamos más tiempo? Unos cinco minutos más. Ok, les vamos a dar cinco minutos más. Ready, action.
Time's up. Time's up. Is everybody finished? Yes. All right. All right. All right. I'd like to hear that. Okay. Now what we're going to do is move on to the next section. Now for the next section, we're going to be looking at section 2.2, knowledge check. 2.2, knowledge check. Instructions, read the text from the list. Select the correct articles from each house. Instrucciones, lea el texto de el listado. Selecciones los artículos correctos de cada casa. So you're gonna read the text over here and you're going to complete there's chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds in the floor, wood burning stove. For example, Sandra Cisneros house. There is a, there is a purple house. Okay, purple house. Colorful painting. Okay, no, paintings is plural. There is, tiene que ser singular. Vamos a poner, there is, um, there is a porch with a pink floor. Okay, that's a little better. There is a porch with a pink floor. Very good, Elizabeth. Okay, you're gonna have five minutes and then we will check it as a class. Tienen cinco minutos y después las vamos a chequear la clase completa. Ready and go. Five minutes, starting now.
All right, all right, ladies and gentlemen. ¿Quién me puede dar la respuesta para el número dos? Sonia Mendoza, número dos. Okay, there are many books. There are many books. All right, William, number three. William, number three. All right. All right, go ahead. Number three. All right, Edu levantó la mano. Dígame, Edu. Teacher. Yes. Eh, la, la, do, la tres sería There are many books. Ok. Y la dos. La many dos sería Colorful painting. Color painting. Ok. We can do it like that. That's ok. All right. Uh, la, la voy a hacer yo porque ya me tengo que desloguear porque tengo la otra clase. Uh, B1. Wood burning stove. There are three chairs. There are two beds on the floor. All right. Oops. This one is incorrect. Okay. Let's check right now. Two beds on the floor. Okay. All right, guys, uh, you can continue working on the platform, and I will see you guys tomorrow. Good night. Teacher. See you Good tomorrow. Bye-bye. See you later.